ഒരുപാട് <laughs> ഞാനിവിടെ നേരം അന്തൂരൊക്കെ പഠിപ്പിച്ച് ഇങ്ങനെ തലയ്ക്ക് വട്ടുപിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് അറബിക്കാണ് നാളെ നാളത്തോട് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ അന്തൂരിന്റെ എക്സാം കഴിഞ്ഞു അവക്ക് ഇനി പന്ത്രണ്ടാം തീയതി വരെയുണ്ട് അപ്പൊ അതുവരെ ഞാൻ ഇച്ചിരി ഇച്ചിരി ബിസിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറബി വേർഡ് എനിക്ക് പറയാനായിരുന്നില്ല ഞാൻ ഗൂഗിൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റർ ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് അവരെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതായത് ഞാനും അവരെയും കൂടി ഭയങ്കര അടിയായിരുന്നു യുദ്ധം തോന്നിട്ടിരിക്കായിരുന്നു ഇവിടെ കുറച്ചൊരു ബ്രേക്ക് ഷോർട്ട് ബ്രേക്ക് എടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എടുക്കുന്നത് അപ്പോ ഒട്ടും താമസിയാണ് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചക്കരശ്ശേരി തയ്യാറാക്കാൻ നോക്കി തരാം ഓക്കെ അപ്പോ നമുക്ക് ചക്കരശ്ശേരി ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ചക്കയുടെ ചോള എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓർമ്മയില്ലേ നമ്മുടെ ജാൻ പറിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചക്കയുടെ ചോളയാണിത് അപ്പോ എന്തായാലും എരിശ്ശേരി ഉണ്ടാക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു അത് ഇടിയും ചക്കയുടെ തോരൻ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ അപ്പോ ഇനി എരിശ്ശേരി എങ്ങനെയാ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചക്കയുടെ ചോള എടുക്കുക ഇപ്പൊ ചക്കയുടെ ചോള എത്ര വേണം എന്ന് വെച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ച് തീരുമാനിക്കുക എത്ര വേണം അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു രണ്ട് കപ്പോളം കേട ചോള മുറിച്ചിട്ട് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോ പിന്നെ മാത്രല്ല ച ഓരോരുത്തരുടെ കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന ചക്കയുടെ ചോളയുടെ വലിപ്പൊക്കെ അനുസരിച്ച് മാറ്റങ്ങൾ വരും അതിനനുസരിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പൊ ചക്കയുടെ ഒരു ചോള എടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ കടഭാഗത്തെ കുറച്ച് പോർഷൻ കളയണം ഓക്കെ ഇച്ചിരി വലുതാക്കി ഇട്ടാലും ചെറുതാക്കി ഇട്ടാലൊന്നും കുഴപ്പമില്ല എന്തായാലും നന്നായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടതാണ് ഈ ചക്കയുടെ ചോള എന്നിട്ട് നമുക്കിത് കൈ കൊണ്ട് കീറിയാലും മതി അല്ലെങ്കിൽ കത്തി കൊണ്ട് അരിഞ്ഞാലും മതി ചെറിയ ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ട് അങ്ങ് അരിയുക ഓക്കെ ഇത്രയും വലുപ്പത്തിലങ്ങ് മീഡിയം സൈസ് വലുപ്പത്തിലങ്ങ് അരിഞ്ഞരിഞ്ഞ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചക്കയുടെ കുരു എടുക്കുന്നുണ്ട് ചക്കയുടെ കുരു ഇതിന്റെ ജസ്റ്റ് ഈ വൈറ്റ് പോർഷൻ ഈ തൊലി തൊലിയുടെ മുകളിലത്തെ പാടം മാത്രം മാറ്റിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതങ്ങ് മുറിച്ചെടുക്കുക ഈ പാടം മാത്രം മാറ്റിയാൽ മതി പിന്നെ ഈ ഇത് കളയണ്ട ഞാൻ നാട്ടിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വെക്കേഷനിൽ പോയപ്പോൾ ചക്കക്കുരു വാങ്ങി വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതിന് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കുരുവിൻ്റെ തൊലി കളഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചു ചേച്ചി തൊലി കളയാൻ പാടില്ല തൊലിക്ക് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അതിന് ശേഷം ഞാൻ തൊലി കളയാറില്ല കേട്ടോ അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഈ വെള്ളപ്പാടം മാത്രം മാറ്റിയിട്ട് ജസ്റ്റ് കുരു കുരു നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കണം അങ്ങനെ പത്തെണ്ണം ഞാൻ മുറിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ചക്കയുടെ കുരു ഒരു മീഡിയം സൈസ് പീസ് ആയിട്ട് മുറിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചക്കയുടെ കുരു ഇടണം എന്ന് നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ ചക്കയുടെ കുരു ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എരിശ്ശേരി കഴിക്കുമ്പോൾ കടിക്കാൻ ഇടയ്ക്കുന്ന കിട്ടുമ്പോൾ ഒരു നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ചക്കക്കുരു റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു രണ്ട് കപ്പോളം ചക്ക മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇതിനെ കഷ്ണങ്ങൾ സൈസ് ഇന്ന വേണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല എന്തായാലും നന്നായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ വലുതാക്കി കഴിഞ്ഞാലും ചെറുതാക്കി കിട്ടാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇതൊരു രണ്ട് കപ്പ് ചക്കയുടെ ചോള അരിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഇനി നന്നായിട്ട് അങ്ങ് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം ഓക്കെ അതിന് വേണ്ടി ഒരു കുക്കർ എടുക്കുക കുക്കറിലോട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചക്കയുടെ പീസസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചക്കക്കുരു ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ നല്ല മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ വെള്ളം ഒഴിച്ച് നോക്കട്ടെ ഒന്ന് ഒന്നര ഗ്ലാസ് വെള്ളം നന്നായിട്ട് അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആദ്യം തന്നെ ഒരുപാട് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല അത് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ ഒരുപാട് എരുവൊന്നും പാടില്ല എരിശ്ശേരി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചെറിയൊരു എരുവ പാടുള്ളൂ ചെറിയൊരു മധുരവും ചെറിയൊരു എരുവും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ളൊരു നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ളൊരു സംഭവമാണിത് ചക്കരശ്ശേരി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചക്ക നല്ല മൂത്തിട്ടുള്ള ചക്കയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്
നമുക്കിത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് വേവിക്കാം ഞാനിപ്പോ ഇത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം രണ്ട് വിസിൽ കേട്ടോ രണ്ട് വിസിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞത് ഓഫ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം പ്രഷർ കംപ്ലീറ്റ് പോയതിന് ശേഷം മാത്രം ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഇപ്പൊ വേവ് കൂടിയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കാരണം ചക്കരിശ്ശേരി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നന്നായിട്ടങ്ങ് കുക്ക് ആവണം കേട്ടോ അപ്പൊ രണ്ട് വിസിൽ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പ്രഷർ മാറിയിട്ട് നമുക്കത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരിക്കലും വെക്കാൻ പാടില്ല നമ്മുടെ കുക്കറിൽ രണ്ട് വിസിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പ്രഷറൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് തുറന്നു നോക്കാം നന്നായിട്ടങ്ങ് വെന്ത് ഉടഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കറക്റ്റ് പരുവാണ് ഓക്കെ നമുക്കിനി ഇതിലോട്ട് നാളികേരമൊക്കെ അരച്ച് ചേർക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതാണ് മാറ്റി വെക്കാം നമുക്ക് വേണ്ടത് നാളികേരമാണ് ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ ഒന്നേകാൽ ഗ്ലാസ് നാളികേരമാണ് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് കൂടാണ്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് നാളികേരം വേറെ വേണം അപ്പോ തൽക്കാലം ഒന്നേകാൽ ഗ്ലാസ് നാളികേരം അതായത് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് എം എൽന്റെ ഗ്ലാസ്സിൽ ഒന്നേകാൽ ഗ്ലാസ് നാളികേരമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് ഒരു മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അര ടീസ്പൂണോളം ക്യൂമിൻ സീഡ്സ് അതായത് നല്ല ജീരകം ഇനി ഇത് അരച്ചെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടി കണ്ടിട്ട് കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് പുളിശ്ശേരിയിലേക്കൊക്കെ അരയ്ക്കുന്ന പോലെ ഒരുപാട് ഫൈൻ ആയിട്ട് അരയ്ക്കാൻ പാടില്ല നാളികേരം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കുക അതായത് ഓവർ ഫൈൻ ആവണ്ട എന്ന് അർത്ഥം ഓക്കെ അപ്പൊ അരച്ചിട്ട് ഞാൻ കൊണ്ടുവരാം അപ്പൊ നാളികേരം ഞാൻ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് ഒന്നേകാൽ ഗ്ലാസ് നാളികേരം ഒരുപാട് ഫൈൻ ആയിട്ട് അരച്ചിട്ടില്ല ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ഗ്ലാസോളം ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ നന്നായി തിളപ്പിച്ച വെള്ളമാണ് പച്ചവെള്ളം ഒരിക്കലും ഒഴിക്കാൻ പാടില്ല ഈ അവസ്ഥയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായി അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഞാൻ ഇനി തീ ഓൺ ചെയ്യാണ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നന്നായി അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ നാളികേരവും ഈ ചക്കയൊക്കെ നന്നായി അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നന്നായി അങ്ങ് തിളപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം നാളികേരത്തിന്റെയും ജീരകത്തിന്റെയും പച്ചമണം നന്നായിട്ട് മാറണം അപ്പോഴാണ് ടേസ്റ്റ് വരിക ഈ സമയത്ത് ഞാൻ ഇതിന്റെ ഉപ്പൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കട്ടെ ഉപ്പ് കുറവാന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ കൂടെ ഇട്ടുള്ള ചക്കയുടെ കൂരു കടിക്കാൻ ഒരു ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാ ഉപ്പ് ഇച്ചിരി കുറവാണ് അല്പ ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായി അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകണമെങ്കിൽ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്പം പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ശർക്കര ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു അല്പം പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് പിന്നെ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ചക്കയ്ക്ക് നല്ല മധുരമുള്ള ചക്കയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും ഇട്ടേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഒരു അല്പം ഷുഗർ ഇടുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് കൂടും നമ്മുടെ എരിശ്ശേരിക്ക് അപ്പോൾ പഞ്ചസാര താല്പര്യം ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അല്പം ശർക്കര ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് രണ്ടും താല്പര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇടണ്ട കേട്ടോ നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല പഞ്ചസാര ഇടുന്നെന്ന് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായി അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ അപ്പുറത്തെ അടുപ്പിലോട്ട് ഇത് മാറ്റി വെക്കാൻ പോകണം നന്നായിട്ടങ്ങ് അപ്പുറത്തെ അടുപ്പിലിരുന്ന് നന്നായി ഇത് തിളയ്ക്കട്ടെ ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കടുകും വറ്റൽമുളകും നാളികേരമൊക്കെ ഒന്ന് വറക്കണം അപ്പം ഇത് അടപ്പ് ഞാൻ മാറ്റി വെക്കാൻ പോവാം ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊരു കടായി എടുക്കുക ചൂടാവട്ടെ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് പാത്രത്തിലോട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഞാൻ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ടങ്ങ് ചൂടാവട്ടെ അപ്പുറത്ത് നമ്മുടെ അരിശ്ശേരി നന്നായിട്ട് അളക്കുന്നുണ്ട് ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് അളക്കി കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത് അടി പിടിക്കാൻ പാടില്ല അത് പ്രത്യേകിച്ച് സൂക്ഷിക്കുക മീഡിയം ഫ്ലേവറിലാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് വറ്റൽമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു നാല് വറ്റൽമുളക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് എണ്ണ ചൂടായതിന് ശേഷം മാത്രം കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല അത് പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കടുക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഇനി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉഴുന്ന് പരിപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ പക്ഷെ ഞാൻ ഇതിൽ ഉഴുന്ന് പരിപ്പ് ഇടാറില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇടുന്നില്ല പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് രണ്ട് മൂന്ന് തണ്ട് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് ഇതിലേക്ക് ആ മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് നാലുകേരം മാറ്റി
പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ പഞ്ചസാര ഇടുന്ന ഒരു നിർബന്ധവുമില്ല ഷുഗർ ഇല്ലാണ്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാം പക്ഷെ അതിടുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ടേസ്റ്റ് കൂടുന്നു എന്ന് മാത്രം അപ്പം ഇതൊരു ഗോൾഡൻ കളർ ആവുന്ന വരെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടേയിരിക്കണം കേട്ടോ തിളച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ചക്കയുടെ കൂട്ട് ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നന്നായി അത് തിളച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാനത് ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഗോൾഡൻ കളർ ആയതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം നമുക്ക് അപ്പൊ ഗോൾഡൻ കളർ ആയതിന് ശേഷം മാത്രം ബാക്കിയുള്ള പ്രൊസീജിയർ ചെയ്യാം നമ്മുടെ നാളികേരം ഏകദേശം ആവാറായത് കേട്ടോ ആ നാളികേരം വറക്കുമ്പോഴത്തെ സ്മെല്ല് ഉണ്ടല്ലോ അതിനെ കടത്തി വെട്ടാൻ വേറെ ഒരു സ്മെല്ലിലും പറ്റില്ല കേട്ടോ അത്രയും അത്രയും എന്താ പറയാ അതിന് പേരൊന്നും എനിക്ക് അറിയില്ല പറയാം അത്രയും അടിപൊളി സ്മെല്ലാണ് അപ്പൊ അത് മതി നന്നായിട്ട് കളർ ചേഞ്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ലോണം ഡാർക്ക് കളർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അധികം ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കൂട്ടുകറിയുടെ പോലെയാവും അത് വേണ്ട അത്രയ്ക്ക് മൂക്കണ്ട ചോക്കണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഒരു നല്ലൊരു ബ്രൗൺ കളർ നല്ലൊരു മണവും വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിത് എടുക്കാം എന്നിട്ട് വേവിച്ച് തിളപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ചക്കയുടെ കൂട്ടിലോട്ട് അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കംപ്ലീറ്റ് പഠിച്ചെടുക്കണം നന്നായിട്ട് അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതൊരു ചെറിയ ക്വാണ്ടിറ്റി ഉള്ളൂ കേട്ടോ നമ്മുടെ ഒരു നാല് പേരുടെ ഫാമിലിക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും മക്കൾക്കും കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരാളുകൾ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്പം കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ പക്ഷെ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്തിട്ടില്ല എൻ്റെ അമ്മ ചേർക്കാറില്ല പക്ഷെ ചിലവർ ചേർക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അതിന് വേറൊരു ഫ്ലേവർ വരും പക്ഷെ ചക്കരശ്ശേരിയിലും കുരുമുളക് പൊടിയുടെ ആവശ്യമില്ല എന്ന് തോന്നുന്നില്ല എനിക്ക് അപ്പോൾ ഞാൻ തീ ഓഫ് ചെയ്തു ഫൈനലി ഞാനിതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കട്ടെ എന്തെങ്കിലും കുറവുണ്ടോ എന്ന് നോക്കട്ടെ എന്നിട്ട് ഇത് അടച്ചു വെക്കണം കേട്ടോ അപ്പോഴാണ് ആ ഫ്ലേവർ ഒക്കെ കറക്റ്റായി നിൽക്കുകയുള്ളേ പക്ക എൻ്റെ അമ്മ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചക്കരശ്ശേരിയുടെ അല്ല അതേ ടേസ്റ്റ് ഒന്നും ഞാൻ അവകാശപ്പെടുന്നില്ല എന്നാലും അതിൻ്റെ അടുത്ത് വരെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അടിപൊളി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അടച്ചു വെക്കാൻ പോവുകയാണ് അതിന് ശേഷം നമുക്കിത് സെർവ് ചെയ്യാം ആ നാളികേരത്തിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ഒക്കെ ഇതിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റ് അടച്ചു വെക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ തുറന്നിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ പരിപാടി അടിപൊളി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം മക്കൾ കഴിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ മക്കൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഇത്രയും മൂത്തട്ടിലെ ചക്ക കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇതിനേക്കാളും കുറച്ചുള്ള പരുവത്തിലാണെങ്കിലും എടുക്കുക ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക അപ്പോൾ ശർക്കര കുറച്ച് കൂടുതൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി കാരണം ചക്കരശ്ശേരി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ പെർഫെക്ഷൻ വേണം കേട്ടോ ഇതിൽ വേണ്ട ചക്കക്കുരു ഒക്കെ കിടക്കുന്നുണ്ട് ചക്കക്കുരു കൂടി കൂടി കഴിക്കുമ്പോഴുണ്ടല്ലോ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ പരുവം കേട്ടോ ഓവറായിട്ട് വെള്ളമാവാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ എരിശ്ശേരി പോലെ ആവില്ല തിക്നെസ് ഒരു ഇതേ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ എരിശ്ശേരിക്ക് അത് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോഴാണ് റിയൽ ആയിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നാടൻ ഓത്തറ്റിക് രീതിയിലുള്ള ചക്കരശ്ശേരി എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അതിനുശേഷം എൻ്റെ അടുത്ത് അഭിപ്രായം പറയാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ അടുത്ത റെസിപ്പി ആയിട്ട് വരുന്നവരെ നന്ദി നമസ്കാരം താങ്ക് യു എന്നോട് കുറെ പേര് ചോദിക്കാറുണ്ട് വീഞ്ചേച്ചി എന്നിട്ട് നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്നത് സാധാരണ രീതിയിൽ ഞാൻ നാട്ടിൽ നിന്ന് കാര്യമായിട്ടൊന്നും കൊണ്ടുവരാറില്ല പുട്ടുപൊടി അതുപോലെ തന്നെ കുടംപുളി ബാക്കിയൊക്കെ ഡ്രസ്സ് തന്നെയാണ് എൻ്റെ സാരി ചുരിദാറൊക്കെ തയ്ച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് സാധാരണ വലിയ വെക്കേഷന് പോകുമ്പോൾ ചെയ്യാറ് വളരെ അപൂർവമായിട്ടാണ് ഞാൻ വർഷത്തിൽ രണ്ടു പ്രാവശ്യം പോകുന്നത് ഇപ്രാവശ്യം ചക്കയും മാങ്ങയൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് വളരെ അപൂർവമായിട്ട് സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ്റെ അമ്മ ഒരു ചക്ക മൊത്തത്തിൽ തന്നു വിട്ടിട്ടുണ്ട് ചക്ക റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ്റെ വീട്ടിലത്തെ ചക്കയാണ് പിന്നെ ഇടിയും ചക്ക പിന്നെ നല്ല കൂർക്ക കണ്ടു അപ്പൊ ഞാൻ രണ്ട് കിലോ കൂർക്ക വാങ്ങാൻ പറഞ്ഞ അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ നാടൻ കൂർക്ക കുറച്ച് നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള കോൽപ്പുളി വാളാമ്പുളി അപ്പൊ അതെനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം വെറുതെ കഴിക്കാൻ തോന്നും പിന്നെ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നത് കറ്റാർ വാഴ പിന്നെ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നത് വാഴയിലയാണ് വാഴയില ഞാൻ ഇതേപോലെ നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ കുറച്ച് കൊണ്ടുവരും ഫ്രിഡ്ജിലെടുത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഒന്നര മാസത്തോളം കേടാവാതിരുന്നോളും ശരിയായ രീതിയിൽ പാക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ കുറച്ച് പാത്രങ്ങൾ നാട്ടിൽ നിന്ന്
പിന്നെ മാമ്പഴ പുളി ശരിക്കുള്ള മാവ് വേവിച്ച് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഫ്രിഡ്ജിൽ ഫ്രീസറിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് പിന്നെ ഡ്രസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നത് ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഐറ്റംസ് ചക്ക മാങ്ങ ചിപ്സ് പപ്പടം കൂർക്ക അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഐറ്റംസ് അപ്പം സന്തോഷമായല്ലോ